Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. Avant de commencer cette nouvelle leçon, j'aimerais vous rappeler que notre promotion de la rentrée sur le site Anglais Core Club va finir ce soir, le mercredi 13 janvier 2021, à minuit, heure de Paris. Si vous avez décidé que vous aimeriez apprendre l'anglais cette année ou que vous avez fait une résolution comme quoi vous allez apprendre l'anglais cette année, c'est maintenant qu'il faut venir s'inscrire sur notre site anglaisco.fr car il vous reste jusqu'à minuit ce soir pour en profiter de la promotion. Une fois inscrit, vous aurez accès à l'intégralité de nos formations et de n'importe où dans le monde. Si vous avez un niveau débutant, intermédiaire ou avancé, que vous voulez améliorer votre prononciation, ou même prendre des cours en direct. Et bien plus, nous avons les formations pour vous. Donc venez tout de suite découvrir la grande promotion pour la rentrée. Inscrivez-vous et profitez des prix réduits. La promotion termine à minuit heure de Paris aujourd'hui, le mercredi 13 janvier 2021. Il ne vous reste que quelques heures, donc profitez-en. Maintenant, je vous laisse avec Sandra pour la leçon de aujourd'hui. See you soon, guys. Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons parler des confusing words. C'est-à-dire les mots que l'on peut confondre. Alors pourquoi Parce que euh, en anglais, euh, vous avez deux ou trois mots. Euh, là où en français, on n'en a qu'un seul. Je vous renvoie dans ce registre à une vidéo, une leçon sur les confusing verbs, les verbes que l'on peut confondre, comme win et earn, qui tous les deux veulent dire euh, gagner. Mais euh, donc euh, en anglais, vous, en avez, vous avez deux verbes pour dire euh, gagner. Au moins deux. Alors, donc là, les confusing words, les mots que l'on peut confondre, on va commencer par le temps. Donc, euh, en anglais, vous avez deux mots, time et weather. Time, c'est le temps qui passe. Weather, c'est le temps qu'il fait dehors. Exemple de phrase, she spent time with her family last April. Elle a passé du temps avec sa famille en avril dernier. What was the weather like in Brittany? Hein? Quel était le temps, quel temps faisait-il en, en Bretagne? Maintenant, voyons le mot expérience qui se dit en anglais experience ou experiment. Experience, donc ça va être l'expérience professionnelle, personnelle. Et experiment, c'est l'expérience qu'on fait dans des laboratoires scientifiques, par exemple. She has a great experience dealing with customers. Elle a une grande expérience en s'occupant uh, to deal with de uh, clients. An experiment is taking place in the laboratory. Hein, euh, une expérience est en train de se dérouler dans le laboratoire. Maintenant, voyons le mot étranger qui se dit en anglais soit « foreigner », et ça c'est un étranger qui habite dans un autre pays, soit « stranger »,« étranger », c'est-à-dire une personne que l'on ne connaît pas. « I love meeting foreigners as I can improve my English hein, ». J'adore rencontrer des étrangers ou des étrangères, car étant donné que je peux améliorer « improve » mon anglais. « Don't talk to strangers hein, »,« ne parle pas à des étrangers hein, ». On dit ça souvent aux enfants. Euh, donc, euh, ce sont bien des, des personnes que l'on ne connaît pas. Alors, euh, le mot « candidature » en anglais, euh, il y en a deux aussi. Donc, soit « candidacy », et là, on est plutôt dans la candidature pour une élection. Soit « application »,« candidature » pour euh, dans la, le cadre de la recherche d'emploi. « Kamala Harris has announced her candidacy for vice president of the USA ». Et donc, « Kamala Harris a annoncé sa candidature pour vice-présidente euh, des États-Unis ». Hein, donc, c'est la vice-présidente euh, qui va être euh, avec Joe Biden, le, le nouveau président élu des États-Unis euh, en 2020. « Please send your application with your resume and cover letter. Hein, » S'il vous plaît, euh, envoyez votre candidature avec votre CV, résumé, « and cover letter », votre lettre de motivation. Maintenant, voyons le mot « histoire hein, » qui se dit euh, « story ». Donc, euh, « story », c'est une histoire qu'on va raconter euh, à des enfants, par exemple, et « history », ça, c'est lié à l'histoire d'un pays euh, en référence au passé. « Please tell us a funny story euh, ». S'il vous plaît, euh, racontez-nous une histoire rigolote, amusante. « She loves watching uh, documentaries about the history of World War II euh, ». Elle adore regarder des documentaires 
euh, à propos de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. World War II. Alors, le mot bureau, il y a trois mots en anglais. Soit office, donc ça c'est le bureau où on, on va travailler, hein, je vais au bureau, donc c'est aussi un synonyme d'entreprise de, par exemple. Desk, c'est le meuble, bureau, et study, c'est le, le bureau euh, dans, dans une maison. Donc, dans un espace plutôt privé. His spouse goes to the office twice a week. Donc, son épouse, spouse, va au bureau twice a week, deux fois par semaine. She's working at her desk right now. Elle est en train de travailler à son bureau en ce moment. My sister is studying in the study close to her bedroom. Hein, ma sœur est en train d'étudier dans le bureau près de sa chambre. Close to. Voyons maintenant le mot « politique », qui se dit soit « politics », donc ça c'est la politique euh, politicienne, par les, menée par les femmes et les hommes politiques, ou alors « policy », là c'est plutôt les, les grands principes, les lignes directrices. « He doesn't know much about politics in his own country. » Il ne connaît pas grand-chose euh, sur la politique dans son propre pays. Hein. « His own country. »« The company policy for men is to wear a suit and a tie. » Donc, la, la politique d'entreprise pour les hommes, c'est de porter, uh, wear, un costume, a suit and a tie, une euh, cravate. Alors, justement, puisqu'on parle de ça, le costume, il euh, y a deux mots en anglais, là aussi, donc euh, soit suit, hein, on vient de le voir, donc c'est le costume euh, en général qu'on porte pour aller, euh, pour aller au travail, ou alors le mot costume, alors là, attention, costume, c'est euh, le costume euh, qu'on met quand on se déguise, pour le carnaval par exemple. He usually wears dark suit at work. Euh, généralement, habituellement, il porte des, un costume sombre, dark suit, au travail. I will put on my new brand costume for Halloween. Hein, je vais mettre mon euh, nouveau costume pour Halloween. Le verbe put on, c'est un phrasal verb qui veut dire donc euh, mettre. Le mot monnaie en anglais, vous avez soit currency, donc ça c'est la monnaie d'un pays, hein, euh, l'euro, la livre sterling, le dollar par exemple. Et on utilise le change, euh, est-ce que vous pouvez me rendre la monnaie euh, lors, lors d'un achat The currency used in the UK is the pound. Donc la monnaie utilisée au, au Royaume-Uni, hein, UK, United Kingdom, c'est le pound, la livre sterling. Do you have change for a 20 euro bill? please. Est-ce que vous avez de la monnaie pour euh, un, un billet Donc, bill, c'est le billet en anglais américain, là où en anglais britannique, on dirait banknote ou note. Et donc, pour un billet de 20 euros. Et dernier confusing word, c'est le mot campagne. Alors, vous avez soit le mot campaign. Campaign, donc, c'est par exemple une campagne publicitaire, une campagne présidentielle. Et ne pas confondre avec countryside, euh, qui lui, c'est la campagne environnante en opposition euh, à la ville. On peut dire aussi d'ailleurs « country » comme le pays. « I enjoyed listening to the 2020 US presidential campaign on NPR News. Hein, » Donc j'ai apprécié d'écouter la campagne présidentielle américaine de 2020 sur NPR News. À NPR News, donc NPR News, c'est la radio américaine d'information. « They often go to the countryside or to the country at weekends. Hein. » Ils vont ou elles vont souvent à la campagne euh, les week-ends. Voilà, j'espère que euh, cette leçon vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans les confusing words, hein, les mots que l'on peut confondre. Et euh, n'hésitez pas aussi à vous référer à la leçon et la vidéo sur les confusing verbs, les verbes que l'on peut confondre. Just a quick reminder, un petit rappel. N'oubliez pas que la promotion de la rentrée sur Anglais Core Club prendra fin ce soir, le mercredi 13 janvier 2021, à minuit, heure de Paris. Il ne vous reste que quelques heures pour en profiter des prix réduits. Donc c'est maintenant qu'il faut venir vous inscrire pour apprendre l'anglais avec nous. See you soon. Take care. Bye bye. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures en anglais. See you pretty soon for new adventures in English. Bye bye.